শুরু করছি আড্ডা বাজে দর্শক আসছে চার থেকে ছয় অক্টোবর দু হাজার আঠারো ঢাকার গুলশানে খাজানা গার্ডেনিয়া গ্র্যান্ড হলে তিন দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে হেরিটেজ হ্যান্ডলুম ফেস্টিভ্যাল টু থাউজেন্ড এইটিন এই উৎসবটি আয়োজন করছেন যৌথভাবে এস এম ই ফাউন্ডেশন ও অ্যাসোসিয়েশন অফ ফ্যাশন ডিজাইনার্স অফ বাংলাদেশ এ এফ ডিবি এই উৎসব নিয়ে কথা বলতেই আমরা আজ বিনোদন সারাদিনের স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমাদের প্রিয় একজন মানুষ চিত্রশিল্পী কনক চাঁপা চাকমাকে চলুন দর্শক কথা বলি তার সঙ্গে কেমন আছেন ভালো আছে হ্যারিটেজ হ্যান্ডলুম ফেস্টিভ্যাল নামটা শুনেই খুব ভালো লাগছে একটু আপনার কাছ থেকে জানতে চাই এই আয়োজনের মূল উদ্দেশ্যটা কি এই আয়োজনের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে আমাদের তাঁত শিল্পকে বাঁচানো উদ্বুদ্ধ করা এবং আমাদের যে তাঁত শিল্প এটা আমাদের ঐতিহ্যবাহী একটি তাঁত শিল্প এই শিল্পটা আমাদের এই বাংলাদেশ থেকে দিন দিন এটা হারিয়ে যাচ্ছে কাজে এই আয়োজনের মধ্য দিয়ে আমাদের উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে যে এগুলোকে পুনর্জাগরণ করা আমরা ক্রেতাদের সঙ্গে তাঁতিদেরকে একটা মিলন ঘটিয়ে দিব তাদের সঙ্গে সরাসরি একটা যোগাযোগ হবে আর তারা যে ধরনের তাঁত শিল্পগুলো তৈরি করছে যে পণ্যগুলো তৈরি করছে সেগুলো যেন সরাসরি আমাদের ক্রেতাদের মধ্যে চলে যায় এবং ক্রেতারা যাতে দেখতে পারে যে এই তাঁত শিল্প বুনতে কতখানি শ্রম এবং পিছনে যে কতখানি কাজ করতে হয় এটার পিছনে কতখানি মেধা দিতে হয় পরিশ্রম দিতে হয় এই জিনিসটি দেখারও আমরা কিন্তু ব্যবস্থা করেছি এই আয়োজনের মধ্যে দিয়ে আমার মনে হয় এটা আমাদের ক্রেতা দর্শক সবাই এটা দেখতে পারবেন প্রতিটা আয়োজনেরই তো একটা অংশ থাকে টার্গেটেড পিপল তো এই আয়োজনের জন্য আসলে টার্গেটেড পিপল কারা সাধারণত মেলাগুলোতে কিন্তু আমাদের আমরা বলি যে মধ্যবিত্ত মানুষরাই কিন্তু আমরা যা আশা করে থাকি এবং মধ্যবিত্ত মানুষরাই মানে ক্রেতা হয়ে থাকে যেটা আপনি ধরতে পারেন আমাদের ডাউনটাউন ধানমন্ডিতে যেটা মেলাগুলো হয় তারপরে আপনার আপনার ওই চিনমৈত্রী যে একটা আমাদের একটা ইয়ে আছে প্ল্যাটফর্ম আছে ওখানে ওখানে হচ্ছে মেলা সব সময় শিল্পকলা একাডেমিতে হচ্ছে ওখানে যে স্টুডেন্টদেরকে আমরা পেয়ে থাকি তারপর আর সাধারণ মানুষদেরও আমরা পেয়ে থাকি কিন্তু ওটাও কিন্তু ক্রেতার সংখ্যাটাও কিন্তু কম নয় বেশ ভালোই কিন্তু তারা আমাদের হ্যান্ডিক্রাফট বলেন আমাদের এই তাঁত শিল্প কিন্তু তারাও কিন্তু অনেক মূল্যায়ন করছে এবং তারা সেগুলো কিনে কিন্তু পড়ছে ব্যবহৃত হচ্ছে সেই জিনিসগুলো আর আমাদের যেই আমাদের যে বুটিকগুলো আছে বুটিকরাও কিন্তু প্রত্যেকটা উৎসবে আপনার একুশে ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু ষোলোই ডিসেম্বর প্রতিটা উৎসবকে কেন্দ্র করেই কিন্তু তাদের পোশাকগুলো বানাচ্ছে সে ধরনের ক্রেতারাও কিন্তু তৈরি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এই মেলাটার আয়োজনের মূল উদ্দেশ্যটা হলো যে আমরা এবার এই গুলশানের দিকে আমরা নিয়ে এসছি সেটা একটা একটা ক্লাসকে আমাদের টার্গেট এটা বলা যেতে পারে তারপর আরেকটা জিনিস আমাদের জরুরি ছিল সেটা হচ্ছে আমাদের যে বিদেশি যে আমাদের মিশনগুলো আছে বাংলাদেশি অ্যাম্বাসিগুলো আছে তারা কিন্তু সব সময় ওই মিরপুরে গিয়ে আর যেখানে কারখানাগুলো আছে আমাদের আপনার টাঙ্গাইলে বলেন আপনি সেটা সিরাজগঞ্জেই বলেন বা পার্বত্য অঞ্চলে বলেন সব সময় কিন্তু এটা যাওয়া সম্ভব হয় না তো কাজে তাদেরকে যদি আমরা মানে তাঁতিরা সহ এবং আমাদের যে মানে তাঁত তাঁতি সবাইকে নিয়ে কিন্তু এবারে এই আয়োজনটা করা হয়েছে মূল লক্ষ্যই হলো যে আমরা আমাদের এই দর্শকদের সঙ্গে এই ক্রেতাদের সঙ্গে আমাদের সরাসরি তাদের একটা সমন্বয় আমাদের ঘটানো এই উৎসবটি তিন দিন ধরে হচ্ছে এবার তিন দিন ধরে একটু শুনি যে কী কী আয়োজন থাকছে তিন দিনে দশটা থেকে মূলত শুরু হবে ওই আমাদের প্রোগ্রামটা সবার জন্য উন্মুক্ত থাক থাকবে আর একটা থেকে এটা আমাদের মূল উদ্বোধন যেটা যেটা আমাদের এই আমাদের ফাইন্যান্স মিনিস্টার ওপেন করবেন সেই সঙ্গে আছেন আমাদের এই কালচারাল মিনিস্টার নূরভাই আছেন তারপর অঞ্জন চৌধুরী পিন্টু আছেন ওনার ওনারা আছেন যেহেতু আমাদের এসব জিনিসে আমাদের কালচারের সব জিনিসগুলোকে সব সময় ওনারা উৎসাহিত করে আসছেন সাপোর্ট করে আসছেন যার কারণে ওনাদের তিনজনকে আমরা খুবই মানে অত্যন্ত ইয়ের সঙ্গে আমরা আগ্রহের সঙ্গে ওনাদেরকে আমরা ইনভাইট করেছি আমাদের প্রোগ্রামে তো একটা যখন শুরু হবে আমাদের ফ্যাশন শোটাই কিন্তু একটা শুরু হবে আর এখানে ষাটটি কম্পোনেন্ট আছে যেমন ধরুন জামদানি আছে তারপর হচ্ছে নকশি কাঁথা আছে আর সিরাজগঞ্জের গামছা আর তারপর হচ্ছে শাড়ি আর মণিপুরি আমাদের পার্বত্য অঞ্চলের তাঁত শিল্প আছে মিরপুরের ব্যানারসি আছে এই সাতটা কম্পোনেন্টেই সমস্ত দোকানগুলো এক একটা কম্পোনেন্টে আমরা পাঁচটা করে স্টল রাখছি আর 
আর সাতজন বাংলাদেশের বিখ্যাত ডিজাইনাররা এই সাতটা কম্পোনেন্টের কাপড় চোপড় নিয়ে তারা ইয়া ডিজাইনগুলো তৈরি করেছেন এবং মডেল রাইটার র‍্যাম্পে হাঁটবেন এসব জিনিসতে আমার মনে হয় এটা দর্শকদের জন্য এটা অবশ্যই একটা দৃষ্টিনন্দন ব্যাপার হবে যে এই সব পণ্য নিয়ে আমাদের দেশীয় পণ্য নিয়ে যে কত সুন্দরভাবে আমাদের ডিজাইনাররা এই পোশাকগুলো তৈরি করেছেন তাত শিল্পের ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনবার জন্য কি কি ধরনের পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন আমাদের পৃষ্ঠপোষকতার অভাব সবচেয়ে বড় জিনিস সেটা পাশের দেশ ইন্ডিয়া যদি আমরা দেখি ইন্দোনেশিয়া দেখি আমরা থাইল্যান্ডে যদি দেখি তাদের যে তাত শিল্প যে কত উন্নত এবং তারা সেটা সরকার থেকে কিন্তু একটা সাপোর্ট পায় জি এবং খুব মানে সাধারণ ভাবে তাদেরকে নিজেদেরকে এটা ইনভেস্ট করতে হয় কিন্তু বেশিরভাগই প্রায় 90 ভাগই তারা সরকার থেকে এই সাপোর্টটা পেয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমাদের দেশে কিন্তু সেই ব্যবস্থাটা নেই কাজে আমরা এবার দৃষ্টি আকর্ষণ করব সরকার যাতে আমাদেরকে সাপোর্ট করে এবং তার শিল্পকে আমাদের বাঁচিয়ে রাখা দরকার এবং এই শিল্পকে নিয়ে যাতে আমরা আমাদের এই পণ্যকে যাতে আমরা বাইরে প্রচার করে এবং বাইরে রপ্তানি করে যাতে আমরা আরো বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারি এগুলোর সম্পূর্ণ সাপোর্ট কিন্তু আমাদের সরকার থেকে আমাদের আসতে হবে যাতে এগুলোকে আমরা আরো সুন্দরভাবে মানে পুনর্জাগরণ করতে পারি নিশ্চয়ই তাত শিল্প আসলে আমরা বারবারই বলছি যে হারিয়ে যাচ্ছে কিন্তু এই ধরনের একটি উৎসবের আয়োজন আসলে তাত শিল্পের প্রতি মানুষের আগ্রহকে বাড়ানোর জন্য কি যথেষ্ট না এটা বারবার করতে হবে এটা শুধু যে আমরা বছরে এক একবার করলাম তাতে কিন্তু হবে না এটা আমাদের প্রতি বছরই চিন্তা করতে হবে আমি মনে করি এই আয়োজন এটা এসএমই এবং এএফ ডিবি যে এটা আয়োজন করছে এটা খুবই সুন্দর একটা উদ্যোগ তো আমার তো মনে হয় যে এএফ ডিবি এর যে কর্ণধার যিনি আছেন মানতাশা সে কিন্তু অসম্ভব এই ভাই আমাদের এই অতিজবাহী পণ্যকে নিয়ে কাজ করছে সে বহু দিন থেকে তার নিজের প্রচেষ্টাই হোক বা সরকারের সাপোর্টে হোক সে এই জিনিসটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটা মানে সুদৃঢ় পরিকল্পনা তার মধ্যে আমি দেখেছি সে এবার এই মেলাটা করছে তারপরে সে বলল যে হয়তো বা জানুয়ারির দিকে সে একটা আবার আমাদের যে ইয়ে আছে কুটি শিল্প যে আছে ওটাও করবে সেটাও আমাদেরকে আমাদের সাপোর্টটা দরকার সেটাও যে বাংলাদেশে যে এত সুন্দর জুটের জিনিস তৈরি হয় বাঁশ বেতের জিনিস তৈরি হয় কাঠের জিনিস তৈরি হয় আর কাপড়ের অনেক জিনিস তৈরি হয় পুতুল এবং নানা রকমের জিনিস এগুলোকেও কিন্তু আমাদের মানে তুলে নিয়ে আসা দরকার তো সেই পরিকল্পনাও তাদের আছে তো আমি মনে করি শুধু একটি মেলা দিয়ে হবে না বারবার এগুলোকে আমাদের দর্শক এবং ক্রেতাদের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে এবং যোগাযোগটা সৃষ্টি করতে হবে তবে আমাদের এটা মানে আমরা আমরা বলতে পারি যে তাহলে এটাকে আমাদের বেঁচে মানে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নিশ্চয়ই এই উদ্দেশ্যটা হয়তো সফল হওয়ার আমরা একটা আশা করতে পারি সেই ক্ষেত্রে এবারে আমরা একটু চিত্রশিল্পী কনক চাপার প্রসঙ্গে আসতে চাই কি নিয়ে ব্যস্ততা চলছে এখন আমি তো ছবি আঁকা নিয়ে ব্যস্ত থাকি সব সময় ছবি আঁকছি কারণ আমার এ বছর বাংলাদেশে কোনো সলো এক্সিবিশন নেই কিন্তু বিদেশে অনেকগুলো এক্সিবিশন আছে হয়তো বা আরও এই তিন মাসের মধ্যে আমরা আমার চারটি প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করতে হবে যার কারণে খুবই ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে কোথায় কোথায় হতে যাচ্ছে এক্সিবিশন যাতে সিঙ্গাপুরে আমি করব এন্ড অফ অক্টোবর একটা আছে এন্ড অফ অক্টোবর আর নভেম্বরে আছে আমার দিল্লিতে একটি আমি এক্সিবিশন করব আর চায়নার কুনমিং বিএনএল থেকে আমাকে ইনভাইট ইনভাইট করা হয়েছে আমি বোধহয় এই ডিসেম্বরের শেষের দিকে ওখানে আমি যাচ্ছি এই আমন্ত্রিত হয়ে ওখানে ওটা একটা অনেক বড় ইন্টারন্যাশনাল ইভেন্ট তো ওখানে আমি ডেফিনেটলি খুবই আমি নিজেকে খুবই ফরচুনেট মনে করছি যে ওখানে আমাকে ইনভাইট করা হয়েছে ওইটাতে অ্যাটেন্ড করব আমি চমৎকার এবং বাংলাদেশের কোনো সন্তান যখন আসলে বাংলাদেশকে বাইরের পুরো বিশ্বে প্রতিনিধিত্ব করা তখন সেটা আমাদের জন্য ভীষণ গর্বের একটা ব্যাপার হয় তো সেই জায়গা থেকে আপনার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা থাকবে কনক চাপা চাকমা এবং আজকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এবং এই আয়োজনে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এজন্য আমি সবাইকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি